木毛ですね、うん、花が終わって随分咲いたようですけどもこれも結構思いっきりきますすごく枝は伸びるのでねこれはね、去年ここで、ここで切ってるんですね。それで、そこから1年とこう伸びてるんですね。まあ、下で、下枝ですから、そんなもんで済んでますけど、まあ、これより少し大きくするなら、ここでやるし、もっと小さくするんなら、これとかね、残して、もっとここまで切り戻して、これ自体なくすっていう手もあるんですね。例えばこういうふうに、こういうふうに切って。軽い剪定でもこの程度は切りますしもっと強く切っても全然大丈夫ですこういうのはね普通だとこんなふうにこんなふうにこんなふうに切りますけどもうほんと小さくしたければねずんど切りっていいですけどねこういう感じで切っちゃっても大丈夫ですでいつものように中の方にあって将来的に悪さしそうな、取りにくくなりそうな枝は小さいうちに取っておきます。メントル。この内向ですね。内向枝があったら、まあ外へ出てくる芽があれば、その上で切れば、外へ出てきますけど、こういう内側の芽で切っちゃうと、どんどん中へ入っていっちゃいますからね。外へ出せるなら外へ出す。いらないなら切っちゃうって感じですね。この細い枝にはね、えっ、ー、と、花も咲くんですが、あんまり、いい花咲かないのでね、細い枝はね、なくしといちゃった方がいいですね。これ,これがね、交差しちゃってるんですね。こっちにするか、こっちにするかですよね。逃がしちゃいましょうか。ここで逃がしちゃって、ね、こういうこのぐらいの枝の数があるとねこれブツブツブツっと切ると結構ぐしゃぐしゃになっちゃうのでね間を抜くなりなんなりしてちょっと枝数を減らしてで、詰め込むと。切り詰め。そうすると、この根から枝が、枝がですね、ここに出てきて、あるいはこういうふうに出てきて、それでその先に来年の花が咲くんですね。だから、こうやって落葉樹みたいに伸ばす枝先を切らないで伸ばしっぱなしっていうふうにはしないんですね。どちらかというとブツッとブツ切りしちゃう。サルスベリを切るように。ちょっとサルスベリに似てますね。剪定の仕方はね。こういう枝ね。内向して、越境してきてる枝ですね。これも内向枝。こういうのは、大きくならないうちに取ります。でこういうところでこう。この形を作っていきたければ。こんな感じにするとかですね。この程度にして。枝は細く細く短くなりますけども。花は咲かないことはありませんのでね。えっと、これはどこから来てるのか。これまあ、木を形作ると言ってもあんまりね長く枝残さない方がいいですそっから伸びちゃうんでね結構伸びちゃうんですよここなんかもちょっと玄関の方行って,行ってるのでね例えばこのぐらい行っても大丈夫ですこれは弟子が一応剪定したものですが
これでは切り足りません最低でも右側程度もっと言えば左側ぐらい切った方が良いでしょうこのくらいは切らないとうっそうとしてしまいます置いてもね、こんなになっちゃいますからね。もう倍ぐらいの大きさになると思って切った方がいいです。小さい花を楽しむんだったら、こういう風に枝を細かく作ってね。えー、例えば、これをまたこう切れば、もっと細い枝になって。まあ、枝先が増える分花が小さくなるんですけどね、まあ、そういうふうに楽しむ方法もあるんですよ、まあ、好みですねサルスベリと同じでね強く切れば長く強い枝が出て大きい花が咲く前回ナンバー203で取り上げた腐葉も今回のムクゲも同じアオイカ腐葉属の仲間ですですから切り方もほぼ同じと思って良いでしょう。庭木の中でも結構強めに剪定する樹種です。というわけで、木毛は以上です。最後に復習を兼ねて、ムクゲと同族である不要の剪定をご覧くださいまあ今年伸びた枝の先に今年花が咲くということですねまあサルスベリとかと同じような咲き方ですねでまあここの上にまた来年も咲かせたいならここら辺で切っといてここら辺で切っておくですねそうすると、こういう芽が春に出てきて、で、それがビヨーっと伸びて、で、花が咲くと。そういうことです。これは咲くのかな終わったのかな咲くのかこれから咲くんですね。じゃあ残しときますか。ね。この一角は残しとくか。残しておいて、まあ、花終わったらこの辺からとかですね、切っちゃったらどうでしょうかね。この辺もみんなお客様が切られたようですね。花芽が出ちゃってますけど。まあ、とにかくここで切ってももう高くなるばかりですから。で、まあ、これも立ち枝ですからね。もうなくてもいいですね。
、先っちょじゃなくても、思い切っていってください。この辺で切っちゃえばね、もう、芽が出ちゃってますもんね。まあ、要するにね、普通は、来年の春先に、こんな感じで芽が出てくるんですよ。こういう感じでね。まあ、それを見越してその伸ばしたい方向の目の上で切っておくんですけどねこっち生かしたくなかったらもうちょっと思いっきりですねこういう下枝のとしてこっちを切っちゃうとですね例えばもうこんなに枝数が必要なければねこういうふうに太い枝を抜いちゃってしまってもいいですこのぐらいにしてても、いろんなとこから芽が出てね、花が咲きますので、結構夏場はうるさくなります。こっちの冬場はどうかなこっちも、お客様を切っちゃったんですね。ここに切,切られてますね。まだまだ咲くんですね。咲くんですけども、切らないわけにもいかないんで切りますが、まあ要するにこういうところで切ってもしょうがないってことですよね。大きくなっちゃうしね。で、枝数も多いから花も小さくなっちゃうね。あのもう思い切っていってください。この辺とかね、この辺とか。こっちにしとくかな。こっちがいいか。もういらないと思った枝は元からでもいいです。また新しい枝出ます。これもこっちからもこっちからも出したくなければ、もうこっちを取っちゃうとかですね。なんせ枝数、結構減らしてもかなり茂りますんで、このようにね。前回も結構強く切ってはいるんですけどね。ここにどんどん枝ができてきますんで、思い切って下の方で切っちゃってます。えー、なんならもう、下から切っちゃってもね、こういう風に出てきますんで、ここで、あの、坊主にしちゃう方もいらっしゃいます。この辺もなんか、無駄な枝が増えてきてますね。これとこれを残して、こっちをなくすっていう手もあるんですね。例えばですね。こんな感じで。こういう感じで。なくしちゃうそれでもですねまたねこういうところからねこういうのがビヨーンってこう出てくるんですよでもちろんこう残ったこういうところからもねビンビン出てきますでもう極端に言えばこういうところで切っちゃってもいいってことですここでもいいってことですここでもいいだから、えー、切ったところからビューッと長く出て、花が咲く方が好きだったら、もう下の方で切るってことです。太いとこで。そうすると、え長い枝が出てきます。で、こういうふうに細かく枝を残して、こう切っておくと、要するに枝数が多いと、その残った根から出てくる枝は、その下から切ったよりも短い枝になるんですね。こんな風にしときますか。ご視聴ありがとうございました。